this topic we'll be talking about the blood or corpuscles when i'm talking about the blood corpuscles jaisa maine aapko pehle bhi bataya ki since i'm talking about the blood corpuscles 45% volume of blood is made up of blood corpuscles what is this corpuscle word this corpuscle word ka matlab ye hota hai that 45% of our blood is made up of blood cells what it is made up of 45% of our blood is made up of blood cells clear right ab isme aapko alag alag teen tarah ke divisions dekhne ke milte hain you will find that there are three type of divisions that can be clearly seen what are these three type of divisions jaise maine bataya the first one is erythrocytes or red cells we bolte hain isko erythrocytes hai na in erythrocytes ko hum log rbc bhi bolte hain hai na so what it is called as RBC. these erythrocytes they are also called as rbc clear hai na and red cells why they are called as red cells obviously these erythrocytes are commonly called as red cells because they contain hemoglobin hb the iron containing pigment or the pigment which carries oxygen inside our blood clear because hemoglobin carries both when it combines with oxygen it forms hvo2 oxyhemoglobin and when it combines with carbon dioxide it forms hbco2 carboxy hemoglobin तो दैट इज व्हाट यू ब्रॉडली कॉल एज द एरिथ्रोसाइट्स जैसा मैंने आपको बोला इन द सेम वे वी हैव ल्यूकोसाइट्स द सेकंड कैटेगरी इज ऑफ द ब्लड सेल्स दैट इज ल्यूकोसाइट्स दीस आर कॉल्ड एज व्हाइट सेल्स ल्यूकोसाइट्स दे आर कॉल्ड एज व्हाइट सेल्स जैसा मैंने पहले ही बताया दैट दीस ल्यूकोसाइट्स दे आर कॉल्ड एज व्हाइट सेल्स बिकॉज़ ऑफ वन वेरी स्पेसिफिक एंड सिंपल रीजन एंड व्हाट इज दैट they do not contain hemoglobin so they have no hemoglobin and that is why these are called as leukocytes because they do not contain hemoglobin and finally you will find that we have the third category that is thrombocytes thrombocytes is found only in mammals this has to be remembered that thrombocytes thrombocytes is also called as platelets so these thrombocytes or platelets they are found only in mammals where they are found only in they are found only in mammals we must remember these points clear ye tino erythrocytes leukocytes as well as the thrombocytes they are necessary for the proper functioning of our body अगर ये तीनों में से किसी का भी बैलेंस बिगड़ता है तो आपकी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी नो कमिंग बैक जैसे मैंने आपको बताया था कि वी ऑल नो कुछ दो चीजें जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एंड वी ऑल नो अबाउट इट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज वन ट्वेंटी डेज क्लियर सो दे आर शॉर्ट लिफ्ट एंड उनका रिप्लेसमेंट फिर नए आरबीसी करने लगते हैं and these rbcs the dead rbcs they are destroyed and they are buried over the spleen so that is why spleen is called as the graveyard of rbc theek hai ye sab humne kafi pehle padha hai bada simple tarike se padha hai but iske alawa main aur cheez jo aapko batana chahunga you must remember that jaisa maine aapko bataya tha jo higher chordates se higher cortex mein the principal site of the development of these is actually red bone marrow or i must say over bone marrow this is the place or this is the site clear aur ek cheez main aur bata dun ki ye dono cheeze formation aur disintegration what i'm saying is formation and disintegration it is a continuous or i should say it is a balanced process जितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है उतना ही आपका फॉर्मेट होना है क्लियर दिस एवरीवन हैज टू रिमेंबर लेट अस टॉक अबाउट अब इन्हीं के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं फर्स्ट वी विल बी स्टडीइंग अबाउट एरिथ्रोसाइट्स व्हाट वी विल बी फर्स्ट स्टडीइंग अबाउट इज एरिथ्रोसाइट्स 
तो आइए सबसे पहले इन्हीं ब्लड कॉर्पोरेशंस में से हम लोग सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे दैट इज व्हाट यू कॉमनली कॉल एज एरिथ्रोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स आम भाषा में आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पोरेशंस या रेड ब्लड सेल्स क्लियर और ये आपकी बॉडी में 4.5 टू 5.5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप देखेंगे आपके ब्लड में इनका कंपोजिशन है तो हाउ मच इज द आरबीसी और एरिथ्रोसाइट 4.5 टू 5.5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर जैसे मैंने आपको बताया क्लियर 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इट इज मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इट इज फॉर्म इन योर ब्लड ह्यूमन ब्लड आरबीसी क्या होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं आरबीसी अगर आप देखोगे तो दे आर न्यूक्लिएटेड इन ऑल वर्टिब्रेट्स वॉन्ट टू बी रिमेम्बर सुनना ध्यान से आरबीसी दे आर न्यूक्लिएटेड इन ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट मैमल्स क्लियर और इसमें कैमल्स और लामा भी आ जाते हैं तो आरबीसी दे आर न्यूक्लिएटेड इन ऑल वर्टिब्रेट्स केवल हम इंसानों में हम मैमल्स में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं ये बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आरबीसी कंटेन साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन एंड दैट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म जैसे मैंने आपको बताया यू मस्ट रिमेम्बर फिर एम्फीबियन आरबीसी लार्जेस्ट होता है मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें एम्फीबियंस आरबीसी जो होता है एम्फीबियन आरबीसी इज लार्जेस्ट द एम्फीबियन आरबीसी इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑल द वर्टिब्रेट जैसा मैंने आपको पहले ही बताया क्लियर राइट मेमिलियन आरबीसी स्मॉलेस्ट होता है क्लियर मेमिलियन आरबीसी स्मॉलेस्ट होता है क्लियर अच्छा एक चीज और है वी ऑल नो कि आरबीसी दी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बट बॉडी के कौन से बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है माय क्वेश्चन इज क्लियर आरबीसी दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट बॉडी के कौन से हिस्से में कौन से बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होता है नोट कर लीजिए इट इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ द रिब्स इट इज प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो ऑफ द स्कल and it is produced in the bone marrow of the vertebrae teen jagah rbcs aapke bante hain in the bone marrow of the skull in the bone marrow of your ribs and in the bone marrow of your vertebrae these three are the important sites where rbc they are produced ab erythrocytes apne development ke time mein agar aap dekhenge तो एरिथ्रोसाइट्स दे आर लार्ज कलरलेस पार्टिकल्स व्हाट दे आर लार्ज कलरलेस एंड दे हैव इन फैक्ट आई शुड से दे हैव लार्जेस्ट न्यूक्लियर व्हाट डू दे हैव लार्जेस्ट न्यूक्लियर इज दिस क्लियर राइट लेकिन धीरे धीरे वो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है क्लियर अब वी ऑल नो आरबीसी के साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनसाइड द कॉर्पसल देयर इज an elastic substance called as stroma inside the corpuscle there is an elastic substance called as stroma and this is stroma contains what i am saying this is stroma agar aap is stroma ko dekhoge to is stroma mein ek iron pigment hota hai and that iron pigment is commonly known as hemoglobin this is stroma it contains an iron pigment and this iron pigment is commonly known as hemo hemoglobin so this iron pigment is commonly known as hemoglobin clear hemoglobin is a combination of two words kon batayega raise your hands hemoglobin is a combination of two words heme and globin clear so hemoglobin is a combination of two words heme protein jaise hamare usme cytochromes hain myoglobins hain in the same way we have hemoglobin In the same way, what we have is hemoglobin. अब इसको ब्रेक करके थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं आइए लेट एस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आफ्टर ब्रेकिंग इट 
जैसा मैंने आपको बताया था जितने भी हेम हेम प्रोटीन्स हैं ऑल द हेम प्रोटीन्स दे एसेंशियली कंटेन एन आयरन पिगमेंट एस यू ऑल नो ऑल द हेम प्रोटीन्स दे आर मेड अप ऑफ आयरन पिगमेंट आयरन व्हेन कंबाइंस विथ प्रोटीन दैट मेक्स व्हाट यू कॉल एस हीमोग्लोबिन ठीक है लेकिन हीमोग्लोबिन में बहुत कम लोग जानते हैं कि जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम क्या है हीमोग्लोबिन में आयरन और प्रोटीन है माय क्वेश्चन इज इसमें जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का नाम क्या है द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज ग्लोबिन यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज ग्लोबिन एंड ग्लोबिन अगर आप देखोगे 95% and 5% is your heme you must remember this clear and jaisa maine aapko bataya tha ki normal hemoglobin concentration isko agar hum log calculate karenge if you want to calculate the normal hemoglobin concentration so you will find 15.8 g per cent in men kitna insano mein purushon mein 15.8 ग्राम परसेंट इन मेन और यही चीज अगर आप फीमेल्स में देखोगे तो यू विल फाइंड अगर फीमेल्स में देखेंगे तो 13.7 ग्राम परसेंट इन फीमेल्स 13.7 ग्राम परसेंट इन फीमेल्स कितना आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का परसेंट पर ग्राम होना चाहिए क्लियर और जैसे मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन के अलावा आपके एरिथ्रोसाइट्स में बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं प्योर एरिथ्रोसाइट दे कंटेन लॉट एंड लॉट ऑफ एंजाइम्स क्लियर इसके साथ वाइटामिन भी होते हैं इसके साथ बहुत सारे सॉल्ट भी होते हैं क्लियर है ना और एक और फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन ए या एंटीजन बी Clear? इसके साथ में एक और फैक्टर ब्लड में आपके हीमोग्लोबिन में देखने के लिए मिलता है दैट इज आर एच फैक्टर मंकी आर एच फैक्टर इज आल्सो बाउंड इन योर एरिथ्रोसाइट्स क्लियर राइट एरिथ्रोसाइट्स में बहुत सारी चीजें होती हैं अब एवरेज लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट आरबीसी कितना होता है वन हंड्रेड डेज सो द एवरेज Life span of RBCs 120 days. ठीक है ये मेमन्स में होता है लेकिन फ्रॉग्स में RBC केवल 100 दिन का होता है फ्रॉग्स में RBC जो है वो केवल 100 दिन का होता है क्लियर एंड फाइनली दे आर डिपोजिटेड इन द स्प्रिंग सो द स्प्रिंग इज नोन एस ग्रेव यार्ड ऑफ आर बी सी जैसा मैंने आपको बताया था क्लियर अब यू ऑल नो फंक्शंस ऑफ आरबीसी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हीमोग्लोबिन है और इसके बहुत सारे फंक्शन है सबसे पहला फंक्शन क्या है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज द फर्स्ट फैक्टर इज व्हाट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज टिश्यूज ऑफ ऑल द बॉडी ये पहला काम है किसका आरबीसी का तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीसी इज वॉट The function, first function of RBC is oxygen transport from lungs to tissues. Clear? ये केवल oxygen transport ही नहीं करता. The major function of RBC is that it is not just responsible to transfer what you rightly call as the uh, oxygen, but it is also responsible for transportation of carbon dioxide. That is CO2. Clear? In the same way, hemoglobin में ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम भी आपका आरबीसी करता है क्लियर और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट मेंटेन्स द विस्पोसिटी ऑफ द ब्लड विस्पोसिटी मतलब ब्लड कितना गाढ़ा रहेगा कितना नहीं ये डिसाइड करता है आरबीसी जैसा मैंने आपको बताया था ठीक है और यू नो आपने कभी आरबीसी को देखा ये चीज बायो में इसको क्या बोलते हैं जो सही बताएगा मजा आ जाएगा Erythrocytes, they have one more tendency, and what is the tendency of RBC? That RBC 
they stick to one another, they stick with each other, okay? Because of their concave shape. So RBC, they stick to each other. RBC, they stick to each other because of their concave tendency, concave shape. ठीक है, बिल्कुल ऐसे स्टिक हो जाते हैं जैसे सिक्कों के ऊपर पाइल ऑफ पॉइंट्स होते हैं, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का। And this tendency of RBC to stick with their each other into a pile of points, it is known as Rolex formation. What it is commonly known as? It is known as this process is known as Rolex formation of RBC. This process is known as Rolex formation of RBC. Okay? Because this is such a way that it is all because of the force of surface tension. What it is? It is all because of the force of surface tension. Okay? Sata, tanam ki wajah se, ya prish tanam ki wajah se, ye ek dousre se aapas mein chipak jate hai. Clear? Right? Ye chiz sab ko yaad rakhni hai. RBC के बारे में एक बात और फेमस है। अगर RBC आपकी 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 ब्लड में अगर RBC continuously destroy हो रहा है, अगर RBC destroy हो रहा है मतलब आपकी body में hemoglobin सही नहीं है, और अगर आपकी body में hemoglobin सही नहीं है, तो आपका oxygen properly carry forward नहीं हो रहा है, और आपका carbon dioxide भी properly backup उसका नहीं हो। जैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था क्लियर अगर आपके ब्लड में आरबीसी का परसेंट सात परसेंट से कम हो सपोज आरबीसी इन योर ब्लड इज लेस देन सेवन परसेंट देन दिस कंडीशन ऑफ आरबीसी विच इज लेस देन सेवन परसेंट दिस कंडीशन इज नोन एज अनिमिया What is this condition known as? This condition is known as anemia and the person is supposed to have anemic. Us insan ke andar iron ki kami hai. Clear? Achha, aur ek baat mein bata dhu. Hamaari desh mein maximum females ko, agar aap dekho ke to kahi na kahi iron ki kami hoti hai. Kahi na kahi unko iron ki kami hoti hai. Aur, जैसे मैंने आपको बताया कि अनीमा अनीमिया जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं इस दस्ते राइट तो अलग अलग तरीके से अनीमिया को हम लोग डिवाइड करते हैं और उसके बेसिस पे उसको हम डिफाइन करते हैं दिस वाज ऑल अबाउट एरिथ्रोसाइट्स अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स के बारे में वी टॉकिंग अ when I am not talking about leucoplast, just as I have told you, they do not have any pigment in their structure. Okay? So, what does this mean? That they are colorless. What they are? First thing is that they are colorless. Okay? And that is why they are called as white blood corpuscles or leucocytes. What they are called as? White blood corpuscles or leucocytes. These are in the comparison of RBC in our blood. In comparison to RBC, they are found less. Is this clear? Right? So you will find that these are also red bone marrow. Now, the WBCs, they are found in your red bone marrow, they are found in your thymus, they are found in your lymph, and they are found, if you can see, so they are found in your nodes, lymph nodes, and spray nodes. Is this clear? Right? So you will find that in people, these are 12 to 13 days. 12 to 13 days inside the work body and in the size for us they contain of course they contains nucleus is this clear and most of the leucoplast they show a mediaid movement what I'm saying most of the leucoplast they show a mediaid movement तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है देशो अमीर गोइंग मूवमेंट इन द मेन काम क्या है जितने भी डब्ल्यू बी सी से जितने भी ल्यूकोप्लास्ट हैं जितने भी आपके वाइट ब्लड कॉम्पोसिट्स हैं उनका काम है बैक्टीरियल इन्वेजन को आपके ब्लड में रोकना दैट बेसिक फंक्शन इज टू स्टॉप और टू चेक द बैक्टीरियल इन्फेक्शन 
on invasion, particularly inside your body. Is this clear? Right? Getting me? Or, look, as I told you, that this, as you can see, this is your WBC. This is your infectious agent. And this is your WBC. So it will show some amoebae movement, or also called as the pseudopodic movement. And after showing that amoebae movement, it will engulf that particle वो उस पार्टिकल को कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद वो उस पार्टिकल को कंप्लीटली क्या करेगा डिस्ट्रॉय कर देगा क्लियर आपकी बॉडी का जो प्रतिरोधक तंत्र है इम्यूनिटी सिस्टम है वो इसी से बनता है दिस प्रोसेस ये जो प्रोसेस है ऑफ इंजेस्टिंग अ फॉरेन पार्टिकल कंप्लीटली इट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस वॉट इज दिस प्रोसेस नोन एज फेगो साइटोसिस क्लियर जैसा मैंने आपको बताया था क्लियर और वो डब्ल्यू बी सी विच टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस देर कॉमनली कॉल्ड एस फेगोसाइट वॉट देर कॉमनली कॉल्ड एस देर कॉमनली कॉल्ड एस फेगोसाइट सो दो डब्ल्यू बी सी विच टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस देर कॉमनली कॉल्ड एस फेगोसाइट वॉट देर कॉमनली कॉल्ड एस देर कॉमनली कॉल्ड एस फेगोसाइट ठीक अच्छा कुछ डब्ल्यू हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं मेनी ऑफ द डब्ल्यू बी सी दे फॉर्म एंटीबॉडीज इन अवर प्लाज्मा दिसग्री एंटीबॉडीज इन अवर प्लाज्मा ठीक है एंटीबॉडीज क्या काम करते हैं आपके ब्लड में जो भी पॉइजनस केमिकल्स हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो देर फंक्शन इज टू न्यूट्रलाइज द Poisonous chemicals inside your blood. अब मैं WBC के categories में जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। Don't, I should say the mature WBC. This mature WBC, अगर आप देखेंगे, तो it is grouped into two categories: granular leukocytes, granular leukocytes and a granular, a granular leukocytes. We all know about this that we have the granular leukocytes as well as the a granular leukocytes. ठीक है अब इसको granular और a granular को बोलने का हमारे पास में parameter क्या है? It depends upon the amount of the cytoplasm present there. ठीक है and that is why साइटोप्लाज्म के अमाउंट के बेसिस पे वी डिफाइन डब्ल्यूबीसी एस ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स एस वेल एस ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था एंड वी ऑल सबसे पहले ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में देख लेते हैं साइटोप्लाज्म इसमें ग्रेन्युलर ग्रेन्युलर मतलब दानेदार होता है साइटोप्लाज्म इज ग्रेन्युलर न्यूक्लियाई इसमें लार्ज है साइटोप्लाज्म क्या है ग्रेन्युलर है जो न्यूक्लियाई है वो क्या है Large है and the nuclei is irregular in shape. What I am saying? The cytoplasm is granular. It is large and the nuclei is irregular in shape. आपस में इसमें दो-दो lobes भी कई बार देखने के मिलते हैं। ये दोनों lobes आपस में एक दूसरे से interconnected माने जाते हैं। Is this clear? Right? इनको as I told you they are produced in bone marrow and they are of three types. What are these three types? आइए इन तीन टाइप्स को देखते हैं। Eosinophils, the other name of eosinophil is acidophils. The first one is eosinophils, also known as acidophils. The first one that is eosinophils or acidophils. The second one is known as basophils. And finally, the third one is known as neutrophils. This third one is known as neutrophils. I in ke baare mein bhi jaan dete hain. Jaise acidophils ke baare mein maine bataya, they have granular cytoplasm. ठीक है? Getting me? And ye bilobed nuclei hote hain. And you will find ki ye 10 to 15 micrometer in diameter hote hain. How much? 10 to 15 micrometer in diameter if you'll see to that along with this iske saath saath agar aap dekhoge to you'll find ki 
ये भी फैगोसाइटिक होते हैं बट दे आर नॉट सो मच फैगोसाइटिक दे आर स्लाइटली फैगोसाइटिक इफ यू टॉक अबाउट द बेसोफिल्स अगर हम लोग बेसोफिल्स की बात करें तो इसमें कम ग्रेन्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू इोसाइनो फिल्स दे हैव लेस ग्रेन्यूल्स एज आई टोल्ड यू अबाउट द बेसोफिल्स और अगर आप बेसोफिल्स को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि एलर्जिक रिएक्शंस में जब भी आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो डॉक्टर आपके बेसोफिल को काउंट करता है ठीक है ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस में डिस्टामाइन काउंट भी देखा जाता है और अगर आपको ज्यादा एलर्जी है या कुछ दिक्कत है तो एंटी हिस्टामाइन डॉक्टर उसके इंजेक्शन देता है न्यूट्रोफिल्स जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स जो है सिक्सटी टू परसेंट आपकी बॉडी में आपके ब्लड में टोटल शो करता है एंड न्यूट्रोफिल्स का काम है आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना तो ये इन्फेक्शन से लड़ता है ए ग्रेन्यूलोसाइट्स अब हम कल के लेक्चर में देखेंगे थैंक यू